নমস্কার দেশের গ্রহ চব্বিশ সঙ্গে আমি সুদীপ্ত প্রথমে চোখ রাখবো আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ ছিল কাপুরুষিত হামলায় ঘটনায় গোটা দেশের সাথে রাজ্যেও নিন্দার ছক দলপতি বিশেষে শহীদ সিআরপিএফ জোয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সারা রাজ্যে মোমবাতি হাতে নিয়ে মৌন মিছিল রাজ্যের ক্ষতিও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে আগরতলা দশরথের স্মৃতি ভবনে আয়োজিত হয় আলোচনা সভা শুনলেন সংবাদ শিরোনাম এখন সংবাদ বিস্তারিত আগরতলা রাম ঠাকুর সংঘের তিপ্পান্নতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজন করা হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায়বর্মন বিধায়ক আশিস সাহা প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল রায় সহ ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস দলের উদ্যোগে আগরতলা রামনগর এলাকায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয় 
এদিনে সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস দলের পর্যবেক্ষক ভূপেন ভোরা এছাড়া প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস দলের উদ্যোগে রবিবার তথা সতেরোই ফেব্রুয়ারি বিকেলে আগরতলায় রামনগর এলাকায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয় বুথস্তরের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস দলের পর্যবেক্ষক তথা অসম রাজ্যের বিধায়ক ভূপেন ভরা ত্রিপুরা রাজ্যের সাবেক বিধায়ক গোপাল রায় প্রশান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ সবাই পনেরো জন ভোটার বিজেপি সহ অন্যান্য দল ছেড়ে কংগ্রেস দলে যোগদান করেন তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন ভূপেন ভরা সবাই বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভূপেন ভরা বলেন ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস দল আবার ধীরে ধীরে মজবুত হচ্ছে কারণ গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি সাধারণ মানুষদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল তা তারা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তাই মানুষের মোহভঙ্গ হচ্ছে ও তারা কংগ্রেস দলে ফিরে আসছে আগামী নির্বাচনে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস দল ভালো ফল করবে কাশ্মীরে দেশে চৌচাল্লিশ জন সেনা জওয়ানের হত্যার প্রতিবাদে শনিবার বিলোনিয়া কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছে এবং সেই সাথে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করেছে সকাল এগারোটা তিরিশ মিনিটে বিরোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কলেজ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে 
চার নং এলাকা পর্যন্ত ঘুরে পুনরায় কলেজে এসে জড়ো হয় এরপর পাকিস্তানের পতাকা পোড়ানো হয় শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে নিরবতা পালন করা হয় সুবিশাল মিছিলে নেতৃত্ব দেন ছাত্র নেতা অজিতাব মজুমদার ও রকি পাল তারা বক্তব্য রাখতে গিয়ে পাকিস্তান সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন ও শহীদ জওয়ানদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানায় কাশ্মীরের যে চৌচাল্লিশ জন জওয়ান সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের ফলে নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি আমরা আমরা ওদের আত্মা শান্তি কামনা করি এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষের মধ্যে থাকা কিছু মানুষ ভারতবাসী তো ওরা ওরা এই দেশের খায় এই দেশের পরে কিন্তু আমরা যতটুক বুঝি যতটুক জানি বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে ওরাই আজ কিছু কিছু মানুষ যারা দেশদ্রোহী তারাই আজ এই পাকিস্তানকে ওরা সাহায্য করছে যার দরুন আজ আমাদের দেশের যারা ফৌজ রয়েছেন যারা আমাদের দেশকে রক্ষা করছেন বিভিন্ন দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় তারা আজ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে তাই অনুরোধ ভারত সরকারের কাছে আমাদের জনগণের কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা দেশের সেনাবাহিনীর জন্য সেনাবাহিনীর উপর আপনারা বিশ্বাস রাখুন এবং ভারত সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ যাতে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেয় পাকিস্তানের মতো দেশ যাতে এর পৃথিবীর বুকে না থাকে এমন একটা ব্যবস্থা করার নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন প্রহর চব্বিশ ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সাঁত্রিশ গ্রীষ্মমুখ মন্ডল উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির এদিনে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য নেতা জয়নাল দাস দক্ষিণ জেলা যুব মোর্চার সভাপতি বিশ্বনাথ দাস বিজেপি নেতৃত্ব অশেষ বৈদ্য সাহা অন্যান্য
वाले वतन साथियों जुगो शक्ति चौदह चौदह फेब्रुआर जे हिंसा बोलिंग चुवाल्लिस जन सीआरपीएफ ते आत्मार सम्पत्ति हमारे शोक समाज करी तरह प्रति श्रद्धा ज्ञापन कर तर आत्मार उद्देश्य हमारे सशस्त्र श्रद्धाजलि अर्पण कर लो आशा करब भारत माता उपयुक्त सतान देश के शांति श्रृंखला रक्षार जो जे आत्मबलिदान कर लो से कख व्यर्थ होते देवना हमें प्रतिज्ञा करती रक्त बिंदुर जो जादला अवश्य नब सन्दी निधने सर्वत्मक समर्थन जान आशा करी भारत सरकार तरह प्रतिकार कर निजस्व प्रतिनिधिदन प्रहर चौबीस आगरतला दर्शन उद्यम स्मृति भवन राज्य समस्त क्षत्रिय समाज के लिए एक दिन आलोचना सभार आयोजन है इस सभाय उपस्थित छे विधायक डर अतुल देव वर्मा त्रिपुरा क्षत्रिय समाज सभापति पूर्णचंद्र देव वर्मा सह राजाम आगे थे जे संस्कृति से संस्कृति हारिए जावर पथे से क्षत्रिय संस्कृति के पुनरुज्जीवित करे नामल विधायक अतुल देव वर्मा रविवार आगरतलार परमदेव स्मृति भवने राज्य समस्त क्षत्रिय समाज के लिए एक दिन आलोचना सभार आयोजन है ए दिन आलोचना सभाय उपस्थित छें विजेपी विधायक डर अतुल देव वर्मा त्रिपुरा क्षत्रिय समाज सभापति पूर्णचंद्र देव वर्मा क्षत्रिय समाज सदस्य नित्यानंद देव वर्मा स्वामी बुद्ध देव वर्मा विगत अनेक बचर धरे क्षत्रिय समाज नहीं राज्य को जगह प्रचार छा क्यु बर्तमान क्षत्रिय समाज के राज्य जनगण के का तुले धरार जी विशेष प्रयास चालिए जा त्रिपुरा क्षत्रिय समाज ए दिन आलोचनार विषय वस्तु संबदमा सामने तुले धरें विधायक डर अतुल देव वर्मा आज के क्षत्रिय समाज उद्देश्य हल आज के एक गैदारिंग गैदारिंगे राज्य प्रथा हजार हजार बस संस्कृति हजार हजार बस विभिन्न पर्व उत्सव वोटार ही एक अंश सांग्रंगमा सांग्रंगमा मान जो इंगल बोली से भगवती देवी आद्या देवी तर रूप तर एक नाम माँ देवतार नाम अतीते दिन बेलाक्षा सम्प्रदाय त्रिपुरी सम्प्रदाय तरीज त्रिपुर क्षत्रिय समाज विभिन्न अंचल थे साथ जंगी हमल शहीद श्रद्धा मौन मिशिल काश्मे जंगी हमल निहत शहीद आत्मार सदगति कमनार्थे एक मौन मिचिल संघटित कर शनिवार सन्दा सातटाय शांतिबाजार सुदीप राय बर्मन फैन क्लाबर उद्योगे पाकिस्तानी जंगी बिुदे एक धिक्कार मिचिल संघटित कर पाकिस्तान जतियों पता और आजहार महमूद जैशे महमूद पुतुल पोड़ान है यह धिक्कार मिचिल शुरू पूर्व शहीद जवान श्रद्धा जानिए चुवाल्लिस मोमबाती जालाना है अपरदी के शांतिबाजार नवदिगंत उद्योगे वीर शहीद आत्मार सदगति कमनार्थे मोमबाती जालिए एक मौन मिचिल संघटित कर मौन मिचिल शांतिबाजार विभिन्न पथ अतिक्रांत कर समर चौधरी स्मृति मार्केट संलग्न एलिक मिचिले समाप्ति घटे
আমাদের যারা বিশ্বই হয়েছে আমাদের নবদিগন্ত এইভাবে শ্রদ্ধার সাথে এইভাবে পালন করছে আমি সমস্ত ক্লাব সমস্ত সামাজিক সংস্থা এবং সমস্ত যারা রাজনৈতিক দল আছে তাদের কাছে বার্তা দিতে চাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে হাফিজ শহীদ এবং আসাদ মাজুদের যে নৃশংস কাণ্ড সে নৃশংস কাণ্ডের প্রতিবাদে পাকিস্তান নামক একটা যে দেশ যে সন্ত্রাসবাদী দেশ তাকে নৃশংস করা নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন প্রহর চব্বিশ কৈলা শহরকে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য কৈলা শহর পুর পরিষদের এই শহরকে রাজ্যের অন্যতম শহরে উন্নীত করতে নানান কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বলে জানান পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে রাজ্যের অন্যতম প্রাচীন সাংস্কৃতিক শহর হিসাবে পরিচিত কৈলা শহর আর এই সাংস্কৃতিক শহর দিন দিন জরাজীর্ণ হয়ে যাচ্ছে কৈলা শহরকে উন্নত করতে অর্থাৎ কৈলা শহর এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে কোনো পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি শেষ যতটুকু খবর পাওয়া গেছে কংগ্রেস টিওজিএস জোট সরকারের আমলে শহরের তৎকালীন নোটিফাইড এরিয়া অথরিটি শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সামান্য কিছু কাজ করেছিল এরপর দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে কৈলা শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে কেউ তেমন কাজ করেনি সাতাশ বছর পর কৈলা শহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে কৈলা শহরকে রাজ্যের অন্যতম শহরে উন্নীত করতে মাঠে নেমে পড়েছেন এমনকি নীতিশবাবু শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে কাজও শুরু করে দিয়েছেন নীতিশ দে জানান প্রাথমিকভাবে শহরের সায়েন্স ক্লাবের সামনে থেকে ছশো মিটার পুরনো ডিভাইজার ভেঙে দেওয়া হচ্ছে বসানো হবে আধুনিক লাইট শহরের নেতাজি মূর্তিকেও সরানো হবে বলে জানান এছাড়া শহরের রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য এসডিএমকে উডি বলেছেন খুবই শীঘ্রই শহরের রাস্তা সম্প্রসারণের কাজও শুরু হবে মধ্যে আমরা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের কৈলা শহর শহরটাকে একটা গত মানে ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে প্রাচীনতম শহর গত পঁচিশ তিরিশ বছর এই শহরের উন্নয়নমূলক কোনো কাজ বিগত সরকার করেনি এবং শহরটাকে একটা গ্রাম্য শহরে রূপান্তরিত করেছে তো আমরা প্রথমে উদ্যোগ নিয়েছি যে শহরটার চেহারার কিছু পরিবর্তন করা যায় কিনা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবার জন্য কিছু উদ্যোগ আমরা নিয়েছি প্রথমত শহরের যে পুরানো মান্দালাম যে ডিভাইডারগুলি আছে সেই ডিভাইডারগুলিকে আমরা ভাঙবার উদ্যোগ নিয়েছি প্রাথমিকভাবে আমরা ছয়শো মিটার ডিভাইডার আমাদের লিমিটেড যে ফান্ড আছে সেই টাকা দিয়ে আমরা ছয়শো মিটার পর্যন্ত আমরা ডিভাইডার তৈরি করব এই সেটার কাজ শুরু হয়েছে আমাদের যে নেতাজির যে মূর্তিটা আছে আমাদের এখানে টাই জংশনের সেই নেতাজির মূর্তিটাও আমরা এখান থেকে সরিয়ে আমরা পাশে একটা সুন্দর করে জায়গা করে সেখানে নেতাজির মূর্তিটাকে আমরা বসাবো যে জায়গায় নেতাজির মূর্তিটাকে বসানো হয়েছে আসলে অসম্মানে আমাদের ভারতবর্ষে বীর একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে এখানে এভাবে রাখা হয়েছে সেটাকে আমরা সম্মানের সাথে আমরা একটা সুন্দর জায়গার মধ্যে ওনাকে স্থানান্তরিত করব আমাদের শহরের ফুটপাথগুলিকে আমরা আগামী দিনে পরিষ্কার করবার আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি হকার্স কর্নারে আমরা পানিচুকি বাজারকে স্থানান্তরিত করবার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এখানে বাজার শিফটিংয়ের পর আমরা ফুটপাথের দোকানদার যারা আছেন তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন জায়গার মধ্যে স্টল করে তাদেরকে পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করবার উদ্যোগ আমরা হাতে নিয়েছি শহরের রাস্তা সম্প্রসারণের বিষয়ে শহরের রাস্তা সম্প্রসারণের বিষয়ে আমরা এসডিএম সাহেব উদ্যোগে আমরা চিঠি দিয়েছি এসডিএম ডিমার্কেশনের মধ্যে বোধ সম্ভবত ডিমার্কেশনের উদ্যোগ তিনি নেবেন রাস্তাগুলি যেখানে যেখানে অকুপাইড অবস্থার মধ্যে আছে সেইগুলিকে ভালো করবার জন্য আমরা এসডিএমকে বলে দিয়েছি চিঠিও আমরা দিয়ে দিচ্ছি তো আশা করি আগামী সপ্তাহের মধ্যে তার ডিমার্কেশনের কাজ শুরু হবে নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন প্রহর চব্বিশ খোয়াই দিবোধয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে ডাল শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপর এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিবোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী সহ দপ্তরের আধিকারিকরা শনিবার সকালে খোয়াইয়ের পশ্চিম সোনাতলায় খোয়াই দিবোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে ক্ষেত্র দিবসের অঙ্গ হিসেবে ডাল শস্য উৎপাদনের বৃদ্ধির উপর একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় কৃষকদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই দিবোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডক্টর দীপক নাথ খোয়াই কৃষি মহকুমার আধিকারিক চন্দন দেব বর্মা বিজ্ঞানী কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ ডক্টর অরূপ দাস সহ পশ্চিম সোনাতলার কৃষকরা পশ্চিম সোনাতলা গ্রামের মধ্যে একশো পঁচিশ কানি রাজমা চাষ করেন কৃষকরা তারা দিবোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে তাদের বীজ ও সার ঔষধ দিয়ে সাহায্য করে নতুন ধানের বীজ নেওয়া হয়েছিল একশো পঞ্চাশ জন কৃষককে যার মোট জমির পরিমাণ একশো কুড়ি কানি আজ একশো পঞ্চাশ জন কৃষককে চারশো চুরাশি টাকার চেক তুলে দেওয়া কৃষকদের হাতে খোয়াই দিবোদয় কৃষি বিজ্ঞান পক্ষ থেকে নতুন ফসল এটা করলে আপনারা কিভাবে লাভবান্বিত হইবেন এবং কিভাবে করতে হইব এটা ব্যাপারে দ্বিতীয় আলোচনা রাখা হইব এখানে আপনারা বুঝতে পারবেন আর পরবর্তীতে আমরা আরও উন্নত জাতের বীজ আপনাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব যাতে প্রোডাকশন আরও ডাবল ইয়ার ডাবল হয় ধন্যবাদ
নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন গ্রহর চব্বিশ বিধ্বংস অগ্নিকাণ্ডে যোগেন্দ্রনগর এলাকার কাটাশাওলা এলাকায় এগারোটি পরিবার সর্বশান্ত হয় কৃষ্ণ যুব সংঘের উদ্যোগে এই পরিবারগুলিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয় শুক্রবার গভীর রাতে যোগেন্দ্রনগর কাটাশাওলা এলাকায় বিধ্বংসি অগ্নিকাণ্ডে এগারো পরিবার সর্বশান্ত হয়েছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বাড়ি ঘর থেকে কিছু বের করতে পারেনি সরকারি সহায়তা পেলেও এবার এলাকার রামকৃষ্ণ যুব সংঘের পক্ষ থেকে রান্নার বাসন তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে এলাকায় এই ক্লাব যেই সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তাতেই মানবিকতার একটি দৃষ্টান্ত রেখে যাবার মতোই সর্বশান্ত পরিবারকে বাসনপত্র তুলে দিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে রামকৃষ্ণ যুব সংঘের সম্পাদক বলেন রামকৃষ্ণ যুব সংঘের তরফ থেকে আজকে এই ক্ষুদ্র তাদের যে ক্ষতি হয়েছে এই ক্ষতিপূরণ তো আমরা কখনো দিতে পারব না আমাদের ক্লাবের যতটুকু ক্ষমতা আছে এই ক্ষমতা অনুযায়ী তাদেরকে সামান্য কিছু সাহায্য প্রদান করা হলো কতটা ফ্যামিলিকে সাহায্য করা হয়েছে টোটাল দশটা ফ্যামিলিকে সাহায্য করা হয় কতটা ফ্যামিলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দশটা ফ্যামিলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আগামী দিনে আপনাদের কি উদ্যোগ থাকবে আগামী দিনে আমরা আরও চেষ্টা করব তাদেরকে কেউ অন্য কিছু দেওয়ার মতো কোনো যদি সুযোগ সুবিধা পাই সাহায্য করার চেষ্টা করব আমরা যোগেন্দ্রনগর কাটাশাওলা এলাকায় রামকৃষ্ণ যুব সংঘ আগামী দিনেও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আরো সাহায্যের হাত তুলে দেবেন বলে জানান ক্লাবের এই ধরনের কর্মসূচিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন প্রহর চব্বিশ জেলা আদালতের উদ্যোগে কাশ্মীরের জঙ্গি হামলায় শহীদ চুয়াল্লিশ জন দেশের বীর সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে খোয়াই অফিস টেলা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মোমবাতি জ্বালিয়ে শহীদের প্রতি পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান বিচারক আইনজীবী আরক্ষা দপ্তর সংবাদ মাধ্যমের কর্মী সহ অসংখ্য মানুষ নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন গ্রহর চব্বিশ শিক্ষার জন্য বাজেট বাড়ানো সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে উনিশে ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে সংগঠিত হবে গণ পদযাত্রা জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান সংগঠনের সভাপতি মিহির দে শিক্ষার জন্য বাজেট বাড়ানো সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচারদের বেতন স্কেল ঠিক করা সহ আরও বিভিন্ন দাবি নিয়ে উনিশে ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে আয়োজিত হবে গণ পদযাত্রা রবিবার আগরতলা স্টুডেন্ট হেলথ হোমে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আয়োজন করা হয় জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি মিহির দেব কনভেনার মিহির লাল রায় অধ্যাপিকা শোভা দেবনাথ সহ অন্যান্যরা 
জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশনের আহ্বানে উনিশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার উনিশে দিল্লিতে আয়োজিত হবে গণপদযাত্রা সামিল হবেন সারা দেশ থেকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক অধ্যাপিকা শিক্ষক এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ দিল্লির মান্ডি হাউস থেকে পদযাত্রা শুরু করবেন বলে জানান সতেরো ফেব্রুয়ারি আগামী উনিশ তারিখে দিল্লিতে মান্ডি হাউস থেকে স্টার্ট করে পার্লামেন্ট পর্যন্ত যাবে সেভ এডুকেশন যে প্রোগ্রামটা সারা ভারতবর্ষে ফোরাম হয়েছে তো ন্যাশনাল ফোরাম আমাদের ত্রিপুরা চ্যাপ্টার আছে আমাদের এখান থেকে লিস্ট যেটা আছে তাতে একশো বত্রিশ জনের নাম আছে দিল্লিতে আরও কিছু ছেলে মেয়ে এটার সঙ্গে যাবে মেইন ডিমান্ডটা যেটা সেটা হচ্ছে যে এডুকেশনের জন্য তোমরা বাজেট বাড়াও এক সবার জন্য এডুকেশন এনশিওর করো আর ইউনিভার্সিটি কলেজ টিচারদের বেতনের স্কেলগুলো ঠিক করো এখন আবার দেখা যাচ্ছে যে একটা ভিউজ তৈরি হয়েছে যে তারা চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক দিয়ে স্কুল কলেজ চালাবে ত্রিপুরাতেও এটা অলরেডি আপনারা দেখেছেন যে অনেক চাকরির বিজ্ঞাপন পরীক্ষা টরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরেও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক দিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই বোঝেন যে যথাযথ শিক্ষা দেওয়া যায় না কন্ট্রাক্ট তারা অন্য আর কোনো থাকে এই টোটাল ফোরামটাই ওটা উঠবে বাকি ডিটেলস তোমার যদি থাকে তুমি একটু বলে দাও ত্রিপুরা থেকে এই পদযাত্রা অংশ নিতে ইতিমধ্যেই একশো পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি দিল্লির পথে রওনা হয়েছেন সারা দেশ জুড়ে আওয়াজ উঠছে শিক্ষা বাঁচাও ক্যাম্পাস বাঁচাও আরও অন্যান্য দাবিতে দেওয়া হচ্ছে কলেজ বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে ওখানে কিন্তু এডুকেশনটা বেটার হবে কিন্তু ওখানে ভর্তি হতে পারবে না সাধারণ ছেলে মেয়ে কারণ ফিসটা এত বেশি হবে যে এটা উইল বি বিয়ন্ড দেয়ার রিচ এবং এর মানে কি বাবা যদি ধনী হয় সে তার ছেলেকে পড়াতে পারবে আর মেরিটোরিয়াস ছাত্র হলেও বাবার যদি টাকা না থাকে সে পড়তে যেতে পারবে এটা এটা আমাদের সংবিধানের বিষয় ছিল না তো এইটাও একটা অ্যাটাক তো এই অ্যাটাক গুনাকে কমার্শিয়ালাইজেশন তারপর কমিউনালাইজেশন প্রাইভেটাইজেশনের এই ব্যাপার গুনা আমাদের অ্যাবজেকটিভস যেটা এডুকেশন এটা কি এখন চেঞ্জ করা হচ্ছে সেই অ্যাটাকের বিরুদ্ধেই আমাদের এর ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে এটা কোর্টের রায়ে এটা হয়েছে ওতে গিয়ে এই যে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ সাবজেক্ট ওয়াইজ রিজার্ভেশন তাতে যে এই আমাদের যে এতদিন একটা সামাজিক ন্যায়ের ব্যাপারটা ছিল সেটা ডিস্টার্ব হচ্ছে তো এরকম সার্বিক যে পরিস্থিতি এডুকেশনের মধ্যে এর সাথে যেটা হচ্ছে যে কমিউনালাইজেশন অফ এডুকেশন যে একটা মিথকে হ্যাঁ সায়েন্স বানিয়ে দেওয়া হ্যাঁ ইউনিভার্সিটিতে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে অ্যাটাক ডেমোক্রেটিক স্পেসটা নেই ইউনিভার্সিটিতে ওরা বলছে যে সিসিএস সিসিএ রোলস এটাকে ইন্ট্রোডিউস করবে যে তার যে ডেমোক্রেটিক স্পেস তার যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং হ্যাঁ এইগুলো তার স্বাধিকারের উপর আগাম তো সার্বিকভাবে এর বিরুদ্ধে আমরা চাই যে সারা ভারতবর্ষে এটা জনমত তৈরি করতে এবং অল্টারনেটিভ প্রো পেপল ছাত্র ছাত্রী যাতে এডুকেশনটা চলে এটা একটা অ্যাটাক আমাদের এডুকেশনের মধ্যে সেই সঙ্গে প্রাইভেটাইজেশন প্রাইভেটাইজ নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন প্রহর চব্বিশ শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ সংবাদগুলি আরও একবার রামঠাকুর সঙ্গে জীবনতম প্রতিষ্ঠা দিবসে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস দলের উদ্যোগে দলের পর্যবেক্ষক ভূপেন ভোরার উপস্থিতিতে রামনগরে অনুষ্ঠিত হয় সাংগঠনিক সভা পুরোমায় পাক মদত পুষ্য জঙ্গিদের কাপুরসূচিত হামলায় ঘটনায় গোটা দেশের সাথে রাজ্যেও নিন্দার ছক দলবন্দীর বিশেষে শহীদ সিআরপিএফ জোয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সারা রাজ্যে মোমবাতি হাতে নিয়ে মৌন মিছিল রাজ্যের ক্ষতিও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে আগরতলা দশরথের স্মৃতি ভবনে আয়োজিত হয় আলোচনা সভা
धन्यवाद ए पर्यतः सतर्क अपन